टीबीएन ट्वेंटी फोर टेलीविसन देखते आज ही कल कर सेवन वन एट ट्रिपल सेवन सिक्स डबल फाइव सिक्स लग इन कर डब्ल्यू 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 डट टोटल कैबल बी डी डट कम सुप्रिय दर्शक टीवीएन एनालसिस अनुष्ठने अपन के स्वागतम आज के कथा बोलो बड़ बड़ मत एक बुधवार गए बुधवार इले अपा जान पे जा पचंद मानुष खुबी काछर मानुष आईनजीवी मीर मोहम्मद मिजानुर रहमान जुरिस डक्टर एटर्नी एट ल आज के तरह संगे आलोचना जावर आगे एक विषय बोलते चाहिए अपनारा जो सरसि एटर्नी महोदय संगे कथा बोलते चान अपन प्रश्न विषय की सम्पर्क जानते चान फोन कर सिक्स फोर सिक्स थ्री जिरो सेवन नाइन एट टू एट यही नम्बर सिक्स फोर सिक्स थ्री जिरो सेवन नाइन एट टू एट पशापी हमारे फेसबुके टी एन टोटी फोर लिखे सार्च दिले आनी पेज देखते पाखने प्रश्न कर ले प्रश्न उत्तर देर चेषा करब जाने मूल आलोचन कैमन आ भलो आंतु तरह बोलते हैं गतकाल सारा घुम है ना तर चारटे उठे रेडी हुए अफि चले ग यथारीति कोर्ट काचारी छो तरपे आर मैनाटन अफिस थे फ्लाशिंग अफिस तरमंत्रण खूब भल लगते जी जी धन्यवाद गीतिका लिखे व्यस्तता देना अवसर तई बोले भेब ना स्वार्थपर अपनी तो स्वार्थपर नन और वो भी जो बोलें तेल से गान कथा मन पड़े जाए कम आन जी हमें शुरूते एक हासि आनंद दिए शुरू कर आपनी थकले एक डिफरेंट है कारण एरपर एम सब विषय ढुकते हैं क्रिमिनल केस डोमेस्टिक भायोलेंस इमिग्रेशन रिलेटेड प्रब्लेम अन्न्य प्रब्लेम जरा दर्शक मध्य जरा चिंतित आ तो आसमें तर से ही समस्याटा जर्जरित मानुष जन मोटामुटी भद्रलोक मानुष तेम चिंतित ना तेज क्रिमिनल प्रब्लेम टब्लेम नहीं बेसिकाली तरा भाई बोधे आनते चाय बाबा माँ के आनते चाय ये इश्यू छाड़ा तेम है तब आस्ते आस्ते आस गतकाल एकजुन साथ बसलम एक जो बांगाली मानुष एवं उनार भार्शन पुरोपुर डिफरेंट जो उन्हें विश्वास करी उनार भार्शन टोटाली डिफरेंट एक क्रिमिनल केस उन्नी पड़े ग खूब दुख जनक धर्षण मामला तो एम सब बेपारो जड़िएुएशन मध्य जड़िए जा प्रासंगिकतार अंश तो, हिसाब एक बोलेंकोधरण सतर्कत ये झमेला हाथ मुक्त होते मुक्त थकते भद्रलोक कथा जो मन हल बाकी सब डिटेल जो ना जा गा बी एक्सट्रा केयरफुल बिकज ओखने मन हल ये रेगुलर एक केस ना इन्हें षड़ बेपार आव जो घटनाटा घटे से एक प्रतिशोधमूलक विषय मध्य उन्नी गए पड़े फर साम रिजन तो ये हे बेपार दो एडाल्ट मानुषर मध्य सम्पर्क मजखान जेधरण घटनाटा घटल एवं पुलिस आसार आगे सांबादिक से छवि तोला शुरू कर लो भिडियो करा शुरू कर लो मैं मन हे जो ओरा सब एक पार्ट हिसाब से जिसटा जो हो आलोचना शुरू कर आगे चाहिए जो क्षेत्र थे एकती सतर्कता दरकार आर पशापी हमें यहां चाह क्यों जो अपराध कर शस्ती है इन्हें उपस्थित एटर्नी महोदय तरह अभिज्ञता शेयर करबें अपना अपन जीवन गुरुतपूर्ण सिद्धान सरसरी कथा बोले तपर ने मूल आलोचन जावर आगे एक फोन नीते चाहिए बे कैकटी फोन अलरेडी चले ठीक है अपनी आसबें जिन्हें प्रस्तुत थके सबा मोटामुटी ठीक है जी हेलो क्या आज हमारे संगे फोने अपना नाम परिचय प्रश्न कर 
হ্যালো জি শুনতে পাচ্ছেন হ্যালো আসসালামু আলাইকুম জি ওয়া আলাইকুম আসসালাম বলুন আমাদের অ্যাটর্নি মহোদয় শুনছেন হ্যাঁ আসলে ভালো করে শুনে যাচ্ছেন আপনাদের কি আপনাদের একেবারে ভলিউমটা খুব লো তাই আপনার তাহলে টেলিফোনের ভলিউম হয়তো বাড়াতে হবে আমাদের আমরা একটু জোরে বলতে পারি আপনার প্রশ্নটি বলুন আমি উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব আচ্ছা জি আমি এখন শুনতেছি আমি আমি ভাই বোনের জন্য अप्लाई করেছিলাম ওই যে জি ডকুমেন্টারি কাগজপত্র সবগুলো अप्रूव হইছে মে মাসের 10 তারিখ তো আমি তো দেখলাম ওখানে 60 ডে থেকে 90 ডে এর মধ্যে ওদেরকে ইন্টারভিউ জন্য ডাকার কথা কিন্তু এখনো পর্যন্ত প্রায় 8 মাস হয়ে যাচ্ছে কিছু কোনো কিছু পাই নাই ওকে তাহলে মানে আপনি জানতে যাচ্ছেন যে কেন পাই নাই বা এর পেছনে কারণ কি থাকতে পারে জি এটা কই আর কতদিন লাগতে পারে জি শুনুন আমাদের অ্যাটর্নি মহোদয় বলবেন হ্যাঁ এ ধরনের এই প্রশ্নগুলো খুব কমন একটা প্রশ্ন আমি খুবই দুঃখিত যে আপনার এই ধরনের সিচুয়েশনটা হচ্ছে এবং আপনি নিশ্চয়ই চান আপনার আত্মীয় স্বজন খুব তাড়াতাড়ি আসুক ওনারাও অপেক্ষা করছেন এবং কিন্তু দুঃখজনকভাবে ঘটনা হচ্ছে যে আট মাস হয়ে গেলেও যে এখনও ইন্টারভিউর জন্য ডাকিনি সেটা খুব একটা বেশি সময় না হ্যাঁ আপনাকে বর্তমান পরিস্থিতিতে এটার সাথে ট্রাম্প বা ওবামা এই ধরনের কোনো ব্যাপার নাই কিছু হলেই আমরা একটা মানে দোষ করতে চাই ওটার দরকার নেই মানে ওভারঅল যে বাজেট সিচুয়েশন যা ব্যস্ততা সিচুয়েশন আগে হয়তো বাঙালি আসতো পাঁচজন এখন আসতে আসে পাঁচ হাজার হ্যাঁ এক এক ফ্লাইটে এক এক বাঙালির হয়তো দেখা গেল পঁচাশি জন লোক আসছে এমনও হয়েছে তো আস্তে আস্তে যেহেতু এ ধরনের ব্যস্ততা বাড়ছে সুতরাং একটু দীর্ঘ সময় লাগবে এটা তো আমি অবাক করছি না আপনি একটু ধৈর্য ধরেন যারা বাংলাদেশে আছেন তাদের জন্য শুভাকাঙ্ক্ষা রইল ইনশাল্লাহ সব ঠিক হয়ে যাবে জি আমার মনে হয় যে আপনি প্রশ্নের উত্তরটি পেয়েছেন এবং একটু ধৈর্য হয়তো আমাদের ধরতে হবে আমরা পরবর্তী ফোনে যাচ্ছি হ্যালো কে আছে আমাদের সঙ্গে ফোনে আপনার নাম পরিচয় বলে প্রশ্নটি করবেন হ্যালো জি ওয়ালাইকুম সালাম বলুন জি আমার নাম মাসুদ আমি সাইন্স সেট থেকে বলতেছি জি বলুন আমাদের অ্যাটর্নি মাসুদ শুনছেন আমি জি আমি লয়ার সাহেবকে বলতে চাচ্ছি গত সপ্তাহে আমি ওনার অফিসে একটা কল দিয়েছিলাম বিষয়টা ছিল এরকম যে আমাদের লয়ার সাহেব চ্যাপ্টার সেভেন করেন কি না তো ওনার প্রতিনিধিরা আমার কাছ ফোন নাম্বার নিল আমার নাম নিল এবং আমাকে জানাবে বলল আজকে প্রায় দশ দিন হয়ে গেল আজ পর্যন্ত কল করে নেই বিষয়টা আজ থেকে একটু বলবেন আচ্ছা 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 ঠিক আছে আমার মনে হয় যে নিশ্চয়ই ব্যস্ততা ছিল বা হয়তো ফোন করে চেষ্টা করেছে আমি ওই ব্যস্ততার অজুহাত দেখে এখান থেকে পার পাওয়া যাবে না একজন মানুষ ফোন করেছে এটা আমাদের সৌভাগ্য জি নাম্বার টু হচ্ছে একদিন লাগতে পারে দুদিন লাগতে পারে কিন্তু দশ দিন লাগবে সেটা একটা বিষয় আর আরেকটা বিষয় হচ্ছে যে আমরা সাধারণত টেলিফোনে দীর্ঘ আলাপ করতে চাই না তো আমরা চাই যে মানুষজন তাদের জাস্ট কথা বলা না বলে কাগজপত্র নিয়ে এসে বসুক আমরা দেখি সিচুয়েশনটা কি হ্যাঁ ফেডারেল কেস হলে হ্যাঁ আমি যদিও নিউ ইয়র্কের লয়ার আমি নিউ জার্সির অনেক কিছু করতে পারি না কিন্তু ফেডারেল কেস হলে আমি অনেক কিছু করতে পারি এগুলো একটা কথা কিন্তু একটা হতে পারে আমি কিছুদিন আমি দেশের বাইরে ছিলাম অস্ট্রেলিয়া ছিলাম হ্যাঁ তো ফলে ওই সময়টা তো হয়তো কোনো অ্যাপ হোর এই বার দ্য রিজন ইজ প্রথম কথা হচ্ছে এটা আমার সৌভাগ্য যে আমাকে একজন ফোন করেছেন আপনাদের এখান থেকে না নাম্বার পেয়ে বা হয়তো খুশি হয়ে নাম্বার নিয়ে ফোন করেছেন এটা আমার সৌভাগ্য দ্বিতীয় কথা হচ্ছে সেটার জন্য দশ দিন লাগবে কোনো উত্তর দেবে না সেটা আমি দুঃখিত আমি দেখবো আমার অফিসে কারোর কাছে ইনফরমেশনটা আছে কি না আমি কল ব্যাক করি আমার মনে হয় যে আসলে আমরা নিশ্চয়ই এর মধ্যে পিছনে কোনো কারণ থাকতে পারে একটা বিষয় আমরা বলতে চাই সুপ্রিয় দর্শক আমাদের বাঙালিদের একটা সৌন্দর্য আছে বাঙালিদের সৌন্দর্য হচ্ছে আমরা কখনোই কারো নেগেটিভ বিষয়টি সরাসরি বলি না যদি ঘটেও গিয়ে থাকে আরেকটি বিষয় হচ্ছে যে আপনি তুমি অধম তাই বলে আমি উত্তম হইব না কেন যদি তিনি হয়তো কোনো কারণে ফোনটি করতে ভুলেও গিয়ে থাকেন তাও আপনি কিন্তু একটা ফোন করে যোগাযোগটা করলে নিলেই দূরত্বটা কমে যেতে পারত আর আমাদের অ্যাটর্নি মহোদয় দেশের বাড়ি ছিলেন সেটা আমরা জানা গেল পরবর্তী সময় আশা করি এই গ্যাপটা হবে না আমরা পরবর্তী ফোনে যাচ্ছি হ্যালো কে আছেন আমাদের সঙ্গে ফোনে আপনার নাম পরিচয় বলে প্রশ্নটি করবেন হ্যালো জি লাইনটি পাওয়া গেছে আপনি বলুন হ্যালো জি 
হ্যাঁ আমার একটা প্রশ্ন ছিল আসসালামু আলাইকুম আমি জামেকা থেকে মান্নান বলছি জি বলেন আমার আমার কোশ্চেন হলো কি যে একবার স্পন্সর করলে তার কতদিন পর্যন্ত এটা এফেক্ট থাকি বিউটিফুল বিউটিফুল প্রশ্ন মানে স্পন্সরশিপের প্রশ্ন তো থাকে কিন্তু এটা ভালো জিনিস আর সেটা হচ্ছে যে উনি সিটিজেন হওয়ার আগ পর্যন্ত যার জন্য আপনি করবেন বেনিফিশিয়ারি উনি সিটিজেন হওয়ার আগ পর্যন্ত আপনার দায় দায়িত্বটা ঠেকে যাবে হ্যাঁ এগুলো একটা কথা আরেকটা ব্যাপার আছে ফোর্টি কোয়ার্টার্স বলে একটা জিনিস আছে প্রতি বছর আপনি যত বেশি কাজ করেন না কেন ম্যাক্সিমাম ফোর কোয়ার্টার্স পর্যন্ত আপনি পয়েন্ট অর্জন আসে সেভাবে করে আপনি যখন ফোর্টি কোয়ার্টার্স হয়ে যাবে যে বেনিফিশিয়ারি তখন আপনার ওই দায় দায়িত্বটা চলে যাবে তারপর ওই দায় দায়িত্ব ঠেকে যাবে যদি কেউ ওনার স্পাউস এর জন্য পিটিশন করে থাকেন স্পন্সর করে যান করে থাকেন এবং তারপরে যদি কোন দুর্ঘটনাও ঘটে তারপরও এই সমস্যাটা থেকে যাবে এবং অনেক স্পাউস এটার জন্য সু করছে যে উনি আমাকে স্পন্সর করেছিলেন এবং এফিডেভিট সাপোর্ট দিয়েছিলেন আমি এখন আমার ওই টাকা আমি চাই তো এ ধরনের মজার মজার ঘটনা আছে তো ওইটা ডিভোর্স হয়ে গেল এই ই থেকে যাবে হোসেন <laughs> রাসেল ভুইয়া একজন লিখেছেন সিলেট থেকে যুক্ত হয়েছে জি আপনি সিলেট থেকে যুক্ত হয়েছেন নুরুল মোস্তফা অসংখ্য ধন্যবাদ একজন প্রশ্ন করেছেন যে আমি আমি তালিকায় দেখেছি যে আমার ফ্যামিলি মেম্বার তিনজন এবং আমি যদি একজনকে স্পন্সার করি তাহলে যেই টাকা লাগে সেই টাকা আমার অর্জনের মধ্যে উপার্জনের মধ্যে আছে কিন্তু আমি অ্যাপ্লাই করেছিলাম তারা ডিনাই করেছে কারণ কি হতে পারে একটু কি আপনি বলতে পারেন উনি যদি নিজে ভাবেন যে এটা হয়েছে উনি নিচু দেখে শুনে বলতে তালিকা দেখে বলে একটা আছে ইনকাম কিন্তু এখানে আবার ব্যাপারটা হচ্ছে যে ওনার ফ্যামিলি মেম্বার কতজন এক্সিস্টিং সিচুয়েশনে তো উনি নিচু এগুলো দেখে শুনেই বলেছেন তারপরে যখন এটা হয় নাই তখন ওই চিঠিটা একটু দেখতে পারলে উপকার হতো যে ওরা কি বলতে যাচ্ছে আর আইন কি বলে আমি একটা গেস করে যদি একটা কথা বলি এতে ওনার হয়তো একটু ক্ষতি হয়ে যেতে পারে হ্যাঁ উনি যেখানেই কাজ করিয়েছেন ওখানেই যদি ওই চিঠিটা নিয়ে যান ওনারা নিশ্চয়ই ভালো বলতে পারবে জি জি আমার মনে হয় যে আপনি আপনার উত্তরটি পেয়েছেন আপনার সেই চিঠিটি দেখলে আমাদের আইনজীবী মহোদয় বলতে পারবেন যে আসলে পেছনে কি আমার কাছে আসতে পারে যে কোনো আইনজীবী মহোদয় কাজটা করেছেন তুষার আহমেদ তিনি ফেসবুকে একটা প্রশ্ন করেছেন যে এফ ফোর ক্যাটাগরিতে অ্যাপ্লাই টু থাউজেন্ড জুলাই তিরিশের কতদিন লাগতে পারে এটা একটা ধারণা চাচ্ছেন উনি ওনাকে আগে জিজ্ঞেস করি এ ফোর মানে উনি কিভাবে জানে কি না ওইটা যদি উনি জানে তাহলে ওইটাও জানবে না কেন আমি শেষ করি নাই জি আমি বলছি লেট আস ওয়ার্ক টুগেদার অ্যান্ড গেট ইট ডান হ্যাঁ এ ফোর উনি যদি জানেন তাহলে উনি জানেন এটা ভাই বোন ক্যাটাগরি যে সিবলিংস ক্যাটাগরি ওটা আপনি এখন এইটা নিয়ে আপনি কাইন্ডলি একটু আপনি যেহেতু ফেসবুকে লিখতে পাচ্ছেন আপনি ওই গুগলে গিয়ে ভিসা বুলেটিন ওখানে আপনি যান গেলে দেখতে পারবেন ওই ক্যাটাগরিটা হচ্ছে ভাই বোন ক্যাটাগরিটা এবং উনি যেহেতু বাংলাদেশের ওটা কিছু আছে এক্সেপশন আছে অন্যান্য দেশের ওইখানে মানে পুরো ওয়ার্ল্ডের আদার দেন ওই কান্ট্রিসে এখন কোন ডেটটা ই করছে সেখান থেকে উনি পেয়ে যাবে সাধারণত বারো বছর লাগে এটা কারেন্ট হতে তারপর প্রসেসিং আরও এক দুই বছর লাগে এটা হচ্ছে জেনারেল কথা তো ওনার ডেটটা আগে যারা করেছে তাদেরটা যদি এখন প্রায়োরিটি ডেট কারেন্ট হয়ে থাকে তাহলে ইস টাইম যে উনি ওই 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 ভিসা বুলেটিন ওখানেই ইমেল অ্যাড্রেস আছে ফোন নাম্বার আছে আপনি কাইন্ডলি ওখানে একটু ফোন করেন বা ইমেল করেন আপনার ডেটটা দিয়ে আপনার ইনফরমেশনগুলো দিয়ে আপনার ভালো হবে জি ধন্যবাদ 
ধন্যবাদ আমার মনে হয় যে আপনি আপনার পরবর্তী করণীয় সম্পর্কে বুঝে গেছেন মোবারক হোসেন খান যুক্ত হয়েছেন লস অ্যাঞ্জেলস থেকে ধন্যবাদ আপনাকে মোবারক হোসেন খান সাহেব জি আমরা আপনার প্রশ্নে আসছি একটু অপেক্ষা করবেন আমরা মোবারক হোসেন খান সাহেব আমাদের লস অ্যাঞ্জেলস থেকে যুক্ত হয়েছেন আমরা আপনাকে অসংখ্য শুভকামনা জানাচ্ছি কারণ লস অ্যাঞ্জেলস থেকে আমাদের এখন অনেকেই যুক্ত হচ্ছেন মোবারক হোসেন খান কোনো প্রশ্ন করলে আমরা খুবই খুশি হতাম ফেসবুকে আমাদের রাহাব হোসেন সাহেব প্রশ্ন করেছেন যে ইফ গ্রিন কার্ড হোল্ডার প্যারেন্টস অ্যাপ্লাই ফর আন্ডার টোয়েন্টি ওয়ান চিলড্রেন What documents need for apply? Please answer. Yes, I am going to do it. Yes, I am going to do it. 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 Hello? Hello? Yes, I am going to do it. Yes, I am going to do it. I am going to do it. Yes, I am going to do it. Hello? Hello? I am going to do it. I am going to do it. I am going to do it. এখানে আসছি ইউএসকে আসছি ভাই বোন ক্যাটাগরিতে ক্যাটাগরিতে আর কি ইমিগ্রেন্ট হয়ে আসছি জি আসার পরে আমরা চার জন আসছি আমরা আমরা স্বামী স্ত্রী আর আমার দুই মেয়ে আসার পরে আমরা এখানে গ্রিন কার্ডে अप्लाई করেছি জি আমাদের কেস এক কেস নাম্বারটা আছে একটা নম্বরে আমরা পুরোটা না বলা ভাই अप्लाई করেছি যে একটা নম্বরে শুধু সাকসেস আসছে তারপর এগুলা রান নাই নি এটা থেকে আমাদের চার জন আর কি अप्लाई করা হয়ে গেছে क्लियर चार सबकिडी तो वही ग्रीन कार्ड खूब बिग डील ना अपन परमानेंट रेसिडेंस आगे एक कथा एन तो अपना कार्ड टाइम पोछाय नहीं जो ना एस पोछाय मात्र दुई मास खूब भय बेपार ना हाँ तो क्योंकि कथा रोचे ये एस जा ना आसले से व्यवस्था आज हेल्प कर भाई बोन आलाप कर ले आशेपाशे जमाखेत आशेपाशे एर बहु लोक जन आपके विभिन्न अफिस आज विभिन्न जगह आखने गेले ही बोलते कि लागे अपना के कथा एक इम्पर्टेंट कथा अपनी बोले अपन मे परीक्षा बोले चले ग तो चले गए भावते हैं जो ग्रीन कार्ड नहीं ए ग्रीन कार्ड रक्षा करते हैं प्रथम कथा हे एक बचर बस अपनी बहरे थकें ग्रीन कार्ड का नष्ट पीरियड शेष कथा जो तरह आगे आपनी जी दुई मास बे ये आसें आपना के गवर्नमेंट स्टप करते आपनर ये थार को इच्छा टीचार नहीं आपनर ग्रीन कार्ड शेष मैं सरसर शेष करते हैं आपके कोर्ट काचारी से नहीं जाए डिपोर्टेशन प्रोसिडिंग से इत्यादि क्योंकि एक नियम आज जो छी अपनी बहरे थे देशे फिरत आसें तायदायित्व आपनार ऊपर प्रमाण करार जो आपनी ये देशे सत्य थकते चान बहरे अपनी को टेम्पोरारि एवं आर्जेंट रिजन आनी गए जो छयस कम बहरे थे अपनी आसें तेल बार्डन अफ प्रूफ इज अन देम देम मान गवर्नमेंटर उपरे टू प्रूव दैट आपनी एखे परमानेंट थकते चान ना तो वो भेजाले वाला तथा जो चाय आनलेस खूब ही कम्पेलिंग एविडेंस थे से साधारण बला छयस बसी बहरे थका ठीक
এই হচ্ছে বাবা আপনার মেয়ে আশা করি পরীক্ষা থাকলেও ছয় মাসের বেশি লাগবে না এর মধ্যে যেন চলে আসে আবার ওই পাঁচ মাস থেকে হুট করে আসলো আবার দুদিন থেকে আবার যাবে এই সমস্ত জিনিস বন্ধ করেন এইখানে পারমানেন্টলি থাকবে শেষ কথা জি ধন্যবাদ ধন্যবাদ আমার মনে হয় যে আপনি বুঝতে পেরেছেন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ আপনার ভবিষ্যতের জন্য আপনার মেয়ের ভবিষ্যতের জন্য এগুলো এখনই মেনে চলা জরুরি আমরা যাচ্ছি পরবর্তী ফোনে হ্যালো কে আছেন আমাদের সঙ্গে ফোনে আপনার নাম পরিচয় বলে প্রশ্নটি করবেন হ্যালো ঠিক আছে যদি মানে সরি যদি আপনার অসুবিধা আমরা অন্য আলাপ করতে পারি সেটা হচ্ছে গত বার যখন আমি এসেছিলাম দেখেছি যে অনেকে ফেসবুকে বা বলবো উনি ফোনে আছেন আচ্ছা ঠিক আছে জি আপনি বলুন আপনি ফোনে আছেন প্রশ্নটি বলুন আচ্ছা হ্যালো বলুন আমরা শুনতে পাচ্ছি হ্যাঁ জি বলুন আচ্ছা আমার প্রশ্ন হচ্ছে আমি নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক জি আচ্ছা আমি আমেরিকায় বিবাহিত আমি যদি বাংলাদেশে কি একটা বাচ্চা হয়ে যায় সেই বাচ্চাকে কি এখানে আনা যাবে জি ধন্যবাদ আপনি শুনুন আমেরিকায় বিবাহিত বাংলাদেশে গিয়ে যদি বাচ্চা হয়ে যায় তাহলে কি সেই বাচ্চাকে আনা যাবে মানে ওনার বাচ্চা হ্যাঁ ওনার বাচ্চা কিন্তু যদি অন্য আমরা ধরে নিতে পারি দুই তিনটা ক্ষেত্র যদি আমরা অ্যাজামশন করি যে তার আরেকটা বিবাহ অথবা বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্কের আমার বুঝতে হবে জি আমি এটা প্রশ্ন এইভাবে উত্তর দেবো উত্তর দেওয়া যাবে না জি নেক্সট প্রশ্ন হ্যাঁ এই প্রশ্নের উত্তরটি আসলে অ্যাটর্নি মহোদয় সরাসরি বসে কথা বলতে চাচ্ছেন তারপর আপনার সঙ্গে উত্তর দেবেন আমরা পরবর্তী ফোনে যেতে পারি একটু পরে কিন্তু তার আগে একটা বিরতিতে যেতে চাই বিরতির সময় জি ঠিক আছে বিরতি হ্যাঁ জি আপনি আমাদের সঙ্গে থাকুন আমরা আপনার প্রশ্নটির উত্তর দেব কিন্তু বিরতি থেকে এসে সুপ্রিয় দর্শক আমরা যাচ্ছি বিরতিতে আমরা কথা বলছিলাম টিভি অ্যানালিসিস অনুষ্ঠানে মীর মোহাম্মদ মিজানুর রহমান সাহেবের সঙ্গে জুরিস ডক্টর অ্যাটর্নি এট ল যাচ্ছি বিরতিতে টিবিএন টোয়েন্টি ফোর টেলিভিশন দেখতে আজই কল করুন সেভেন ওয়ান এইট ট্রিপল সেভেন সিক্স ডবল ফাইভ সিক্স লগ ইন করুন ডাব্লিউ 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 ডট টোটাল ক্যাবেল বিডি ডট কম সুপ্রিয় দর্শক টিবিএন অ্যানালিসিস অনুষ্ঠানে আপনাদেরকে আবারও স্বাগত আমরা কথা বলছিলাম আমাদের প্রিয় মানুষ প্রিয় অ্যাটর্নি মীর মোহাম্মদ মিজান রহমান সাহেবের সঙ্গে জুরিস ডক্টর অ্যাটর্নি এট ল আমরা বিরতিতে যাওয়ার আগে বেশ কয়েকজন ফোনে ছিলেন আমরা আপনাদের সঙ্গে ফোনে যাব তার আগে একটা বিষয় আপনার বলতে চাই যে এই সাম্প্রতিক একটা বিষয় আমরা একটু শুনতে চাই আপনার কাছ থেকে গত দশ পনেরো দিনে আপনার কেমন মনে হলো ট্রেন্ড আপনি যেরকম দেখেছেন ঘটনা হচ্ছে ওনার সাথে ওনার হাজবেন্ড এর সম্পর্ক ভালো না মারামারি মানে রেগুলার মার খান এবং পুলিশ কল করেন এবং আবার ধরে নিয়ে যায় এবং যেদিন আসলেন তার আগের দিনেও একটা দুই বছরের জন্য একটা অর্ডার অফ প্রোটেকশন হলো সেটাও নিয়ে আসছে তো এখন আমার তো কাজ না আমি তো মানে ম্যারেজ কাউন্সিলার না আমাদের একটা লাইন আছে আর কি তো ওই রকম হয় আর কি যে এই জিনিসটা আমাদের কমিউনিটিতে বেশ হচ্ছে যে ডোমেস্টিক ভায়োলেন্স সেটা আপনি প্রায় এটার উপরে কথা বলতে চান আমরাও চাই কিন্তু মোটামুটি আমাদের দর্শক যে গ্রুপটা আছে ভদ্রলোক মানুষ তাদের এই ধরনের সমস্যা টমস্যা নাই ফলে আমরা অত কথা আসে না তো এটা একটা বড় সময় অথবা আসে না না তারা এটা নিয়ে কথা বলতে চায় না তো আপনারা হয়তো কথা বলতে চান না কিন্তু আপনারা এই ব্যাপারে খুব সাবধান হবেন কারণ অনেক ক্ষতি হয়ে যাবে হ্যাঁ অনেক ক্ষতি হয়ে যাবে খুব সাবধান থাকবেন এটা আমার একটা অনুরোধ রইল আবার আর একদিকে জন আজকে যেটা হলো একজনের বাড়ি নিয়ে চলে যাচ্ছে নিলামে ওটা ঠেকানো এই জাতীয় ব্যাপারগুলো হচ্ছে তো কষ্ট করে একটা বাড়ি বাড়ি নিয়ে যাচ্ছে নিলামে আপনি ঠিকই দিয়েছেন আমাদের কাজ আমরা এটার জন্য পয়সা করি অর্জন করি কিন্তু আমার শুধু কথা হচ্ছে একটা মানুষ অনেক কষ্ট করে একটা বাড়ি কিনেছে ওটার মানে ভাড়া দিয়ে হোক যেভাবে হোক ওটা চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছে তারপরে যখন এই ধরনের একটা সিচুয়েশন হয় তখন ইউ টু ফিল দ্যাট ওয়ে তাকে রিপ্রেজেন্ট করার জন্য আমার মনে হয় ওইভাবে ফিল করতে হবে আর কি তো ওই জিনিসটা আমার খারাপ লাগে তা আমি ওই আজকে এরকম ই ছিল কোর্ট ছিল যত সময় চেষ্টা করেছি এবং এটা আরও যাবে একটা একটা ব্যবস্থা আসবে এবং এখানে গিয়ে একটা সময় ছিল যখন একটা কিছু বাড়িওয়ালার বিরুদ্ধে খুব বদনাম ছিল তারা হিট দেয় না তারা এটা করে না ওইটা করে না এখন এমন একটা অবস্থা হয়ে গেছে 
বরং অনেক ভাড়াটি আছে মাসে পর মাস ভাড়া দিচ্ছে না এবং তাদেরকে কিছু করা যায় না আইন কানুনের জন্য আহারে গরিব ভাড়াটি আই যত তো ফলে আমাদের খারাপ ভাড়াটিও আছে খারাপ বাড়িওয়ালা আছে এই সমস্ত ব্যাপারের মধ্যে আমরা যদি একটু সুন্দরভাবে থাকার চেষ্টা করি তাহলে ভালো হয় আর কি এই হচ্ছে কথা আমার আমার একটা বদনাম আছে যে আমি প্রসঙ্গ ধরে আমার শুধু জোকস মনে পড়ে যায় তো একটা ছোট্ট গল্প বলি সেটা হচ্ছে যে এক পাশের বাসাতে হাজব্যান্ড ওয়াইফের প্রচণ্ড ঝগড়া হচ্ছে তো এখানে ওয়াইফ বলেছেন হাজব্যান্ডকে ওদের তো প্রচণ্ড রকম ঝগড়া হচ্ছে একটু যাও না দেখো না কি অবস্থা হাজব্যান্ড বলেছে যে আমি তো গিয়েছিলাম ওটা নিয়ে ঝগড়াটা তো আমরা এই আলোচনা যেতে চাই না আমরা যাচ্ছি আমাদের টেলিফোনে তার আগে একটু বলতে চাই যে আমাদের এখানে ফেসবুকে বেশ কয়েকজন যুক্ত হয়েছেন রকনউদ্দিন কফিল উদ্দিন আশরাফ উদ্দিন আহমেদ চৌধুরী পরপর তিনজনকে পেলাম তারপর তানজিম হোসেন শাহিদ সাহেব তসলিম হোসেন রনি ওনাদের তো আমরা নাম বলেছি যে আপনাদের প্রশ্নগুলো আমরা উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করবো আমরা যাচ্ছি ফোনে আপনার কে আছেন আমাদের সঙ্গে ফোনে আপনার নাম পরিচয় বলে প্রশ্নটি করবেন হ্যালো জি বলুন আবার জি আপনি ফোনে থাকুন প্রচন্ড টেনশনে আছেন প্রচন্ড টেনশনে আমার মনে হয় না ওনার থাকার কথা দুই মাস এমন কোনো বেশি সময় না একটু শক্তভাবে না বললে হয়তো মানে টেনশনটা আরও বেশি হবে কিন্তু সবাই এখানে সম্মানিত মানুষ এবং আমি দুঃখিত যে আমি একটু জোরে কথা বলতেছি বেদবি নেবেন না আর আপনার যদি খারাপ লাগে আপনি একটা ভালো খবর যে সাবমিটেড যেটা ওরা বলতেছেন দ্বিতীয় কথা হচ্ছে ওখানে ফোন নাম্বার আছে ইমেল অ্যাড্রেস আছে আপনি এক এক সপ্তাহ পরপর একটা করে ইমেল দেন আপনার যেহেতু খারাপ লাগতেছে এবং আপনি কনসার্ন এবং আপনার কনসার্ন হতেই হবে আপনি টাকা পয়সা দিয়েছেন আপনার সব কিছু এলিজিবল এটা আপনি দিয়েছেন ওটা কেন হবে না না হলে বলুক তারা আবার আপনি দেবেন তো আপনি এটার জন্য ওখানে ইমেল অ্যাড্রেস আছে ফোন নাম্বার আছে আপনি একটু যোগাযোগ করেন ওনাদের সাথে জি ধন্যবাদ আমার মনে হয় আপনি আপনার উত্তরটি পেয়েছেন আর এটনের মধ্যে এই ইঙ্গিত করেছেন যে আসলে এই দেরি হওয়াটা খুব অপ্রাসঙ্গিক বা খুব বেশি বেশি নয় আমরা যাচ্ছি পরবর্তী প্রশ্নে জন মাসুম সাহেব তিনি যুক্ত হয়েছেন আমাদের সঙ্গে ফেসবুকে তিনি লিখেছেন গ্রিন কার্ড দিয়ে স্ত্রীর জন্য অ্যাপ্লাই করেছিলাম পঁচিশ জুলাই দুই হাজার অ্যাপ্রুভ হয়েছে অক্টোবর শূন্য পাঁচ দুই ইন্টারভিউর জন্য কত সময় লাগতে পারে আমার সামনে এই মুহূর্তে ওই চার্টটা নেই সেটা হচ্ছে যদি গ্রিন কার্ড ধারী কেউ ওনার স্পাউসের জন্য অ্যাপ্লাই করে এটা প্রেফারেন্স ক্যাটাগরি হ্যাঁ আর টু এ ক্যাটাগরিতে তো ওটা কতদিন লাগছে এমন একটা সময় গেছে ওটা কারেন্ট ছিল যদিও ওটা দুই তিন বছর লেগে যে এমন একটা অবস্থা ছিল তো এই মুহূর্তে আমার সামনে ওটা নাই এটা হতো ওনার আই ওয়ান থার্টি মিলিয়ন পিটিশনটা ই হয়েছে তা আপনি যদি একটু ভিসা বুলেটিনে গিয়ে আপনার যে অ্যাপ্রুভাল লেটারটার মধ্যে বাম দিকে ওপরে সেকেন্ড ঘরটার মধ্যে প্রায়োরিটি ডেট একটা কথা লেখা আছে ওই ডেটটা কি ওইটা দেখে আপনি দেখতে পারেন ওই ডেটের আগের ডেট যদি ওরা প্রসেস করতে থাকে তাহলে আপনি বুঝবেন যে আপনারটা এখন কারেন্ট
আপনি না একটু আগে আরেকবার ফোন করছেন মানুষ ভেরি গুড তার মানে ওনার মানে উনি মানে উৎসাহী আর হ্যাঁ এটার জন্য যে ও মনের ভিতরে কেমন কুটকুট কুটকুট করা খুব ভালো লাগে এটা আপনি বুঝবেন না খুব ভালো লাগতেছে আবার ফিরত আসছে এবং আপনিও সঙ্গে সঙ্গে ধরে ফেলেছেন হ্যাঁ আমার মনে আমি ধরতে পারছি এই মানুষ আমি আর খুব ভদ্র একটা ব্যাপারটা হচ্ছে আপনি আপনার ইনকাম অনুযায়ী হ্যাঁ আপনি যতজনকে ইচ্ছা স্পন্সর করতে পারেন নাম্বার ওয়ান কিন্তু এখানে দেখতে হবে যে আপনার ট্যাক্সি টানে যে ফ্যামিলি সাইজ কত এবং তারপরে আপনি যে ওই যে আগে অ্যাপ্লাই করেছেন তাদেরকে যোগ করে প্লাস নতুন আরেকজনকে যখন যোগ করবেন ওটা টোটাল নাম্বার কত যেমন ছয় জন তো ছয় জনে একটা চার্ট আছে ডান দিকে যে একশো পঁচিশ পার্সেন্ট ওখানে কত জন ওই ইনকামটা যদি আপনার থাকে তাহলে আপনি অ্যাপ্লাই করতে পারবেন যদি আপনার এই তাদেরকে মানে আগে করে ফেলল ওইটাও এখানে যোগ হবে জি করে তারপরে আপনার যদি আরেকজন আসলে টোটাল নাম্বার কত হবে ওটা দেখে আপনি বলতে পারবেন আর কি জি আমরা একদমই শেষ পর্যায়ে আপনার আমাদের দর্শকদের উদ্দেশ্যে কিছু বলার আছে আপনি শুরুতে যে এক্সাইটমেন্ট ছিল ভালোই লাগছে প্রচুর প্রশ্ন ছিল যদিও আমার আজকে শরীরটা বেশি ভালো না কিন্তু আমি দর্শকদের কারণে আমার কিন্তু আপনাকে দেখে মনে হয়নি আপনি বেশ একটু যেন যত্ন করে করে কারণ আমি দেখতে পাচ্ছি যে খুব মোটামুটি একবার করে ফেলে পরে ভাবে যে পরে উকিল মোক্তারের কাছে গেলে ঠিক হয়ে যাবে এইগুলা কিন্তু ঠিক না একবার একটা জিনিস দিয়ে দিলে ওইটা ফাইলে থেকে যায় হ্যাঁ ওইটাকে আপনি পরে যতই চেঞ্জ করার চেষ্টা করেন ওখানে ওটা থেকে গেল তো যখন করবেন প্রথমবার করবেন ডু ইট ওয়ান্স ডু ইট রাইট গো হোম মনে যা থাকে নালে কিন্তু ক্ষতি হয়ে যাবে জি জি আমরা সবাইকে ধন্যবাদ জানাতে চাই শেষে একটা গল্প বলতে চাই আমাদের তো আসলে এই যে ইমিগ্রেশন বা অন্যান্য প্রসঙ্গ আসলেই তো আসলে একটা মানে উড়ে আমেরিকা আসা প্লেনে চড়ে আসা একটা সব বিষয় আসে তো এক ভদ্রলোক এক তরুণী একটা প্লেনের লকেট পরে অফিসে গেছে তরুণী জি প্লেনের লকেট পরে অফিসে গেছে ছেলেটা তাকিয়ে আছে তো ওই মেয়েটা জিজ্ঞেস করলো তরুণী জিজ্ঞেস করলো কি দেখেন প্লেন সে বলেছে না রানওয়ে ধন্যবাদ সুপ্রিয় দর্শক ভালো থাকবেন সবাই আবার দেখা হবে আজকের মতো বিদায় टीबीन टोटी फोर टेलीविसन देखते आज ही कल कर सेवन वन एट ट्रिपल सेवन सिक्स डबल फाइव सिक्स लग इन कर डब्ल्यू 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 डट टोटल कैबल विडी डट कम